ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான மதுரை ஸ்பெஷல் சுக்கா எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பா பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு மதுரையில் குமார் மேஸுடைய ரெசிபி இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு பண்ணது அதே டேஸ்ட் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் இதை பண்ணதே இல்லை இதை டேஸ்ட் பண்ணதே இல்லைன்னா கட்டாயமாக அதை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இது வந்துட்டு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் மட்டன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சின்ன சின்னதாக வெட்டினது ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக வெட்டினது இல்லாட்டி இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ரொம்ப சூப்பர் ஒரு தக்காளி மீடியம் பீசஸாக வெட்டிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சல் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில்ல ஒரு பஞ்ச் இப்போ அரைக்க வேண்டிய மசாலா ஐட்டம் என்னென்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் ரெண்டு இல்லை நாலு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டி அப்புறம் வெட்டி வச்ச வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கலாம் இந்நேரம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் வத்தல் போட்டுட்டு திருப்பி வதக்குறோம் ஸோ இதை மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட ஆச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுட்டு இதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் மூடி போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி போட்டுட்டு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் கறி வந்து இவ்வளோ சின்ன சின்னதாக வெட்டி இருக்கணும் கொழுப்பு கறினா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கறியை உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ ஆல்ரெடி வதக்கின மசாலாவோட கறியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சோண்டி உப்பு போட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டு மூணு நிமிஷம் வேகட்டும் இது மாதிரி லைட்டாக கறி வேர்க்கும் அது பிறகு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் கறி மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரில் ஒரு அஞ்சு விசில் விடணும் கறி வதங்குற டைம் நம்ம மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் நம்ம வறுத்து அரைச்சிடணும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வருங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்தா போதும் ஸோ இந்த கலருக்கு வந்த பிறகு இதை நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் வேணதோடு ஒரு முந்திரி போட்டுக்கலாம் நல்லா வலுவலுன்னு வர்றதுக்கு நான் போடலை ஸோ கறி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதே பேனில் நான் வந்துட்டு கறி போட்டு தண்ணியை வத்தடிக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் அதோடு சேர்த்துட்டு தண்ணி வத்துற டைம்குள்ளே மசாலாவும் நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ தண்ணி நல்லா போயிடுச்சு இனிமேல் கொஞ்சோண்டு மீதி இருக்க எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடணும் அந்த பச்சை நல்லெண்ணெய் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ஹோட்டல் டேஸ்ட்டுக்கு சீக்ரெட் இதில் நீங்கள் நெய் ஊற்றினாலும் அந்த கீ ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ டேஸ்ட்டான சுக்கா ரெடி 
அப்படியே ஹோட்டலில் வாங்குகிற டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம் பை பா